بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميده على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم من السخر الله العظيم من أتوب إليه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته الحمد لله الذي حظى كل شيء بملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا ثمنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد عبد ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المحترمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين رضينا بالله ربا ومن إسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم قل أعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس اس شیطان کے وسوسے سے اس شیطان سے بہت وسوسہ ڈالنے والا پیچھے ہٹ جانے والا ہے الذي يوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں من الجن والناس جن میں سے ہو جنوں میں سے ہو اور آدمیوں میں سے بس ایک دو دن سے الحمد للہ اس صورت کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے من الجن والناس وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو شیاطین میں سے ہو اور آدمیوں میں سے ہو وسوسہ کل اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دل کے اندر شیطان اپنی بات پہنچاتا ہے اور اس کے اندر بظاہر کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اور دل کے اندر آواز کے بغیر ہی اپنی اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں بس گمراہی کی ضلالت کی شکوں کو شبہات پیدا کرنے کی اس کے بعد میں جن رسی ون ناس شیطان تو جناتوں میں سے ہے اور لوگوں کے بارے میں بھی یہاں فرمایا کہ لوگ لوگوں کے وسوسے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تو گویا کہ دو یہاں پر گروپ ہیں جن سے جن کے وسوسے سے پناہ مانگ مانگی جا رہی ہے ایک شیات الجن اور دوسرے شیاطین الانسان اور خود قرآن میں بھی ہے وہ قدار کے جاندار لکل نبی گن عدوباً من شیات عدوباً شیاطین الانس والجن شیاطین اور جناتوں میں سے بھی ہے اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں تو وہ شیاطین جو جناتوں میں سے ہیں اس کا تذکرہ جو اوپر آیا وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں اور وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان کے شر سے بھی اے میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں بس یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وسوسہ شیاطین کی طرف سے ہو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنائی بھی نہیں دیتا بس اس جن کے اندر اپنا وسوسہ پہنچانے کے پہنچا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیاطین ان سے وہ تو ہمارے سامنے ہے وہ تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں ان کی آواز میں سن رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں پھر ان کے وس ان کی ان کی باتوں کو کس طرح وسوسہ کہا اور اس وسوسے سے پناہ کس طرح سے مانگی جا رہی ہے حضرت مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ شیاطین ان سے بظاہر تو ہم کو ڈائریکٹ گمراہی کی طرف اور ڈائریکٹ ارتداد کی طرف اور ڈائریکٹ مادر رسم مادر ایمان کے اندر 
ڈاؤٹ اور ایمان کے اندر شکوں کو شبہات پیدا ہو جائیں ڈائریکٹ وہ بات نہیں کہتے لیکن ان کی باتیں ایسی ملی جلی ہوتی ہیں اور ایسی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ انسان ان کو سن کر دھیرے 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 اس کے دل کے اندر وہی گمراہیت اور ضلالت اور شکوک اور شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں تو ان باتوں کے نتیجے کے اندر انسان کے قلوب کے اندر شکوک اور شبہات اور انسان کے قلوب کے اندر ضلالت اور گمراہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس اعتبار سے انسان شیات الدین انس کی باتوں کو بھی وسوسہ کہا گیا اس اعتبار سے بھی اور یہ چیز آج کے ماحول کے اعتبار سے بڑی خطرناک طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے کس کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو ایمان اور شریعت کے بارے میں مشکوک کیا جا رہا ہے شکوک اور شبہات میں ڈالا جا رہا ہے اور جس کے نتیجے کے اندر خود ہمارے نوجوان ان کی زبانوں سے اسلام و شریعت کے مسائل عقائد عقائد اور ایمانیات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اب جیسا یقین ہونا چاہیے ایمانیات کے اوپر شریعت کے احکامات کے اوپر مغیبات کے اوپر آخرت کے اوپر قبر کے معاملات کے اوپر ویسا یقین معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر موجود نہیں ہے یہ سب نتیجہ ہے انسانوں کے ان مخفی باتوں کا ڈائریکٹ وہ بات نہیں کہتے لیکن وائے اور وائے اور سوالات اور اس قسم کے باتیں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے ایمان کے اندر شکوق و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں مسائل کے اوپر شکوق و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بعض مرتبہ کمزور نہیں ایمان سے انسان معذ اللہ سے معذ اللہ ارتداد کی طرف پہنچ جاتا ہے اور ارتداد کی منزل تک اور ارتداد میں داخل بھی ہو جاتا ہے یہ شیات ان سے کی ان ڈاؤٹ فل باتوں کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جو وہ باتیں اپنی پیش کرتے رہتے ہیں اس لیے آج کے ماحول کے اندر من الجنت والناس بھی بہت اہم ہے شیات ان سے اور شیات الدین دونوں کے وساوس سے اور دونوں کے اس قسم کی باتوں سے جس سے ہمارے دلوں کے اندر ذرا بھی شخص شبہ پیدا ہو ایمانیات کے بارے میں عقائد کے بارے میں شریعت کے بارے میں اور اسی طرح ہمارے آخرت کے بارے میں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے اور بہت ہی زیادہ بچنے کی اور بہت ہی زیادہ اہتمام سے بچانے کی اپنے بچوں کو بھی ایسے ماحول میں جائیں اور وہاں جا کر ان باتوں کو سنیں اور سننے کے نتیجے میں خود ان کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات دین اور شریعت کے بارے میں پیدا ہو جائے یہ ہمارے ایمان کو بہت زیادہ کمزور کرنے والی باتیں ہیں اس لیے مل جن وناس یقیناً آج کے زمانے میں تو ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کی مثالیں آج کے ہمارے نوجوانوں کی باتیں ہیں اور ان نوجوانوں کی باتیں کہ جس کے نتیجے میں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی جو قوت ہونی چاہیے اللہ جل جل نوال ہو اور آخرت اور قبر اور اسی طریقے سے جو ہمارے عقائد ہیں ان کے بارے میں جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ مضبوطی اور وہ یقینی یقین یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے یقیناً آج سے ہمارے سامنے شیات الجن اور شیات الدین سے ان دونوں کے طرف سے ہمارے ایمان آج کے اوپر اور ہمارے دین و شریعت کے بارے میں جو شکوں کو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کی اور ان صورتوں کو یقین کے ساتھ پڑھنے کی اور ان کے اوپر اللہ کی طرف اللہ ان صورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی بہت سخت ضرورت ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اور شیخ عزدین بن عبد السلام وہ فرماتے ہیں کہ من الجنت والناس والناس کے اندر خود انسان کا نفس بھی داخل ہے لوگوں کی طرف سے بھی بعض مرتبہ ایسی بات آتی ہیں جس سے شکو کا شبہات پیدا ہوتے ہیں ایمان کمزور ہوتے چلے جاتا ہے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں نمازوں سے اور اسی طرح دین کے جو سے احکامات سے جو شغف اور جو لگا ہونا چاہیے اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور پھر خود انسان کا نفس سے بھی تو خود اما رہا ہے اس کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ بھی اس کو برائیوں کی طرف براتا ہے وہ بھی نمازوں کیسے کیسے شکو کا شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے دو دشمن ہیں ایک باہر کا دشمن شیطان اور خود ایک اس کا نفس سے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ میں نے اعوذ بکم شر نفسی و نعوز بکم شعور انفسنا و من سیاحت اپنے نفس کے شر سے بھی 
بار بار پناہ مانگی ہے نبی کریم صاحب کا نفس و بے انتہا پاکیزہ تھا امت کے لیے تعلیم ہے کہ تم ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے رہو وہ شرری شیطان وشیر کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناس ایک سے باہر کے شیاطان شیاطین ان سے بھی ہیں اور خود انسان کا نفس بھی ہے لہذا نفس ہمارا جو برائیوں کی طرف برا رہا ہو اور معذ اللہ سے معذ اللہ دیگر گمراہیوں کی طرف دعوت دے رہا ہو کہ انسان کبھی اپنے نفس کی موافقت نہ کرتا رہا ہے بلکہ نفس کی مخالفت کرتے 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 اس کو دبائے اور اس کے تقاضوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ وہ نفس نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ بنے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر نفس مطمئن ہو جائے اس لیے خود انسان کے نفوس بھی ماحول کے اعتبار سے خود انسان کی اپنے اصلاح کی فکر نہ کرنے کے اعتبار سے اور نفس کے اتباع کے نتیجے کے اعتبار سے افرائی تو منی تخذ اللہ ہوا قرآن پاک نے یہاں تک فرمایا کہ افرائی تو منی تخذ کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنا معبود اپنے خواہشات کو بنا رکھا ہے اور خواہشات کیا ہیں یہی نفس امارہ کے تقاضے لہذا نفس امارہ بھی ہمیشہ انسانوں کو برائیوں کی نفس لے کر چلتا ہے ان نفس العمارت مسو وہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے تو خود و ناس کے اندر اس کا نفس بھی شامل ہے اس لیے انسان اپنے نفس کی طرف سے بھی مطمئن نہ ہو نفس کے ہر تقاضے کو پورا نہ کرے بلکہ نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہو رہی ہے جو تقاضا دل میں آ رہا ہے جو بات دل میں آ رہی ہے وہ بات شریعت کے اوپر پیش کرے شریعت کے معافق ہو تو ٹھیک ہے اور اگر شریعت کے خلاف ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا یہ نفس ہم کو ضرارت و گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو پھر اس سے بھی ہم پناہ مانگتے رہے اللہ من یعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان و شر کی اور اسی طریقے سے یہ صورت کا بھی ہم بار بار برد کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پناہ مانگتے رہیں تب تو انسان شیاطین الجن اور شیاطین الانسان اور خود اپنے نفس کے شر سے بچ سکتا ہے اور اگر وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ جو دل میں آ رہا ہو اور جو شیطان شیطان شیاطین جن کی طرف سے یا شیاطین ان کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہوں ان کو قبول کرتا رہے قبول کرتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے تو پھر بہت ہی خطرناک وادی ہے نہ معلوم اس وادی کے اندر پہنچ کر ہم کہاں پہنچیں گے ایمان بھی ہمارا محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا اعمال بھی محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور آخرت کے بارے میں کیا انجام ہوگا بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے اس بارے کے اندر بھی خود اپنے کو بھی اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ماحول میں نوجوانوں کی بھی اصلاح کی اور متوجہ ہونے اور متوجہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اور پوری امت کو محفوظ رکھے شیاطین الجن سے بھی شیاطین الان سے بھی اور خود اپنے نفوذ کے شر سے بھی تاکہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو اعمال کی بھی حفاظت ہو آخرت کی بھی حفاظت ہو اور صحیح طریقے سے ہمارا ایمان محفوظ رہے اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام وسابس سے محفوظ رکھے ان وسابس کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی اور ہر ایک کی حفاظت فرمائے اللہ آمین سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ بحمد کا ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابه و ازواجه و اتباعه ادمائین سبحان ربک رب العزت و ما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و رحمتک یا الحمد الرحمن